El cristiano tiene que hacer decisiones orando al Señor. El cristiano tiene que hacer decisiones contando con la ayuda del Espíritu Santo. El cristiano verdadero no hace las cosas precipitadas, no se deja llevar por su carne. El cristiano verdadero no hace porque le dijeron, no, analiza. Porque sabe que esa decisión le traerá buenas consecuencias o malas consecuencias. ¿Cuánta bendición hay en aquellos jóvenes que saben hacer buenas decisiones? ¿Y cuánta tristeza hay en aquellos jóvenes que hacen malas decisiones? Hay jóvenes que uno le aconseja, uno le habla y le dice, ¿sabe qué hermano? Lo que estás haciendo no está bien. Y te dicen amén, sí, amén sierva, ya, ya, amén. Pero los frutos es negativo. Hijita, no, eso no, amén, pero sigue con lo mismo. Entonces sus decisiones son totalmente negativas. Porque cuando uno recibe un consejo es para tomar una buena decisión. Es para recibir la, la palabra como es el consejo más grande, es la palabra de Dios. El consejo más grande es la palabra de Dios a su nombre, gloria. En esta vida siempre uno está enfrentando situaciones y siempre uno está haciendo decisiones. Qué triste que tú oigas esta palabra y sigas igual. No decides, no piensas, no recapacitas, sigues igual, carnal, carnal, donde te lleven ahí. Amén, amén. No, hermano. Aquí tienes que hacer buenas decisiones para que tú puedas crecer espiritualmente. Alábale que Él vive. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Amén. ¿Tú qué estás sembrando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué decisión estás tomando? Aquí no creo que haya un joven que le falte sabiduría. Si te falta sabiduría para hacer decisiones, puedes orar. Porque Santiago también aconsejó en la palabra, el que le falte sabiduría, pídala a Dios. Pero tú has hecho malas decisiones. Y el que empieza mal, termina mal. Pero arrepiéntete y empieza nuevamente. Borrón y cuenta nueva. Porque Dios siempre está esperando. Dios siempre es un Dios misericordioso, un Dios de oportunidades, que quiere que empieces bien, empieces de cero ahora, haciendo buenas decisiones, porque has hecho tan malas decisiones que tú mismo estás destruido y no lo demuestras, pero estás destruido, estás amargado, no tienes paz, pero aquel que hace buenas decisiones está lleno de gozo, está lleno, está en victoria, Está en victoria Porque está agradando a Dios Porque tiene el respaldo de Dios A su nombre gloria Joven tienes que decidirte A hacer la voluntad de Dios Tienes que decidirte A hacer buenas decisiones Y tú nunca harás buenas decisiones Si no eres espiritual Todo joven espiritual Una joven espiritual ora Y hace buenas decisiones Y se ven en los frutos y los que hacen malas decisiones se ven los frutos también. Se ven los frutos, su fracaso. Amén. Todo se nota. Su vida, la gente conversa, la gente habla. Oye, ella es cristiana. Es así. Tu, 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 tu. Este es cristiano. Tu, 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 tu. Malos testimonios. Pero Dios lo dice. Uy, qué bueno ese joven. Esa joven, qué tremendo. Es hija de Dios. Hijo de Dios. Qué tremendo. Una inspiración. De verdad. Dios está en él. Dios está en ella. Eso es lo que tienen que decir de ti. No tienen que decir que tienes al diablo, que estás ahí en, en derrota, que estás ahí, aleluya, sin sabiduría, sin conocimiento, haciendo cosas que no convienen.